Ich habe ein ganz enges Verhältnis zu meiner Mama und auch ein ganz wichtiges für mich und auch zu meiner ersten Ansprechperson. Ich habe auch ein ganz enges Verhältnis zu meinem Papa. Ähm, aber es ist natürlich ganz unterschiedlich auch. Und was ich zum Beispiel, ähm, um nochmal zu diesem Pädagogen-Ding zurückzukommen, meinen Eltern total hoch anrechne, was ich in meinem Freundeskreis so sehe, die getrennte Eltern haben, dass egal was zwischen den beiden war, die haben uns Kinder nie, oder ich kann ja nur für mich sprechen, nie das Gefühl gegeben, dass, ähm, dass die sich irgendwie gegenseitig ausspielen wollen oder irgendwas. Also ich weiß noch genau, dass wenn ich mich mit Mama gestritten habe und mich bei Papa auskotzen wollte, dass es für ihn immer ganz, äh, ganz klare Position bezogen hat und ganz klar gesagt hat, ähm, dass, ja, dass, dass er trotzdem mit ihr in einem Team war. Also dass das trotzdem, und das, wie älter ich werde, sage ich jetzt schon zum zehnten Mal, aber dann wird einem das halt irgendwie auch so klar, wie wichtig sowas ist auch. Und das ähm, rechne ich den total hoch an, weil ich ja, in stimmt. meinem Freundeskreis immer merke, dass das ähm, bei ganz vielen nicht so gelaufen ist. Man kennt ja immer nur das, was man irgendwie selber so, man selber aufwächst und irgendwann lernt man dann auch andere Sachen kennen und das, ähm, ja, also für mich war die Trennung, glaube ich, ich weiß nicht, ob am schlimmsten, aber irgendwie war ich halt noch am abhängigsten von denen dann doch und ähm, ich werde auch den Abend, als sie uns das gesagt haben, nie vergessen, dann bin ich dann mit dir mit nach Hause, bei dir übernachtet. War ich dann nicht Paris? Ja. War ich da auch zu Hause? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich war weg. Also ehrlich gesagt kann ich mich an die Trennung zwischen meiner Mutter und unserem Vater gar nicht erinnern. Wie alt warst du da? Fünf. Okay. Ähm, ich glaube, er war einfach vorher schon... Ich glaube, unser Vater war kein sehr einfacher Mensch und ich glaube, er war schon vorher nicht so viel präsent in der Kindererziehung und zu Hause und so weiter. Und deshalb so habe ich das gar nicht so schlimm in Erinnerung. Es war natürlich so, dass, dass mein Papa war und dass ich ihn sehr lieb habe aber, und dass ich ihn auch vermisst habe in manchen Situationen. Ja, aber jetzt so die Trennung an sich, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß gar nicht, wann der Zeitpunkt war, dass er denn nicht mehr da war. Oder ich wann der Zeitpunkt nicht. war, dass Micha bei uns eingezogen ist, weiß ich gar nicht mehr. Ja, eigentlich fühlt es sich so an, als hätte Micha immer bei uns gewohnt, aber kann ja nicht so gewesen sein. Und als die Trennung von Micha, das war wirklich, glaube ich, für Frieda einfach am schlimmsten, weil ich war schon ausgezogen. Hatte ich Jonas schon? Nee, ne? Mhm. Nee, also ich ja, aber du hast schon mit Haga zusammen gewohnt. Ja, oder? da war ich in Paris und du warst schwanger und ihr habt mich nicht so. überhaupt noch angerufen. Mhm. Ja, das deswegen waren, hatten wir alle schon so viel mehr Abstand. Also schön fand ich es natürlich gar nicht, aber ich glaube, für dich war es am schlimmsten, weil du einfach zu Hause gewohnt hast und das alles mit erlebt hast. Ich fand ja, also ich weiß, ihr Vater alle nicht so begeistert von, aber ich fand es gut, dass die sich getrennt haben, weil die sich nicht gut verstanden haben. Und Doch, ich sehe das auch so, aber das äh, ist ja auch schwierig, also, sich das äh, einzugestehen, beziehungsweise, ja doch, ich glaube, dieser Moment zu sagen, das ist besser, oder zumindest für mich war das nicht einfach, weil vielleicht ist ja die Hoffnung, dass es doch nochmal wird wie früher oder was weiß ich, wie jetzt, mhm. Mhm. trotzdem da. Ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das schwieriger fand, wenn ihr noch zu Hause wart. Ich war ja auch schon ausgezogen, musste das nicht leicht miterleben. Mhm. Oder wenn man schon weiß, es funktioniert auch so getrennt. Also wenn man schon einen Elternteil hat, der da nicht mit drin ist und da keine Bedenken. Also ich habe das dann nicht auf Hand kommt. Genau, das hatte ich überhaupt ja. nie. Und das habe ich danach erst später gedacht. Vielleicht dachte das irgendwie, aber auf die Idee bin ich nie gekommen, dass da einer unterwegs abhanden kommen könnte. Hm. Ist ja auch nicht. Nee, ist ja auch nicht. Und jetzt nicht mehr. Ja. Ich glaube, das ist sowieso auch insgesamt in unserer Familie so, dass zum Beispiel das jetzt ähm, Ex-Partner oder irgendwas jetzt nicht äh, sofort verbannt werden, sondern dass die immer noch mit teilhaben dürfen und auch immer noch, also wenn man einmal, glaube ich, in der Familie irgendwie drin ist, dann wird man so schnell auch nicht mehr ausgelassen. Das klingt irgendwie bedrohlich. Das klingt total nett.